、えー、お二人には可愛いしっくり来てくださいとねリクエストしましたはいしっくれ可愛いですねいいねはいじゃあね皆さんにご挨拶お願いしますじゃあまずはミレちゃんからいきましょうかはいバリスト東京のミレです今日は急遽イベントを開催するってことが決まったんですけど思った以上にあの<笑>知ってる顔がいっぱいで安心しますしますよね。なんかちょっと違う感じだからね。なんかでもこういうのよくないですか。もうさ、普段だったら音考えながらさ、おしゃべりしかしてないからさ。服着てるのもめっちゃ緊張する。そうだよね。<笑>これももちゃん今日の服装はどういったテーマですか。なんか前回もシュープレートさせていただいたときに、はいはい、こういう会を開いていただいたときに、あの。
不安でした。なんかみんな、え、全然顔違うとか言われたらどうしようとか。なるほどね。<笑>そう不安だったんですけど。大丈夫でしたかね,<笑>ね大人っぽいショットがたくさんありますよね皆さんね,ねすごいあの「気高い星」っていうタイトルにぴったりだと思うんですよねうんももちゃんももちゃんもね、はい、たくさんの撮影してますけど今回のシュープレさんどうでしたか、はい、今回ですね前回が結構なんか頭にリボンつけたりだとか水玉のシースルーの衣装を着させていただいたりとか結構派手めな感じの撮影だったんですけど、うんうんね、今回もなんか最近グラビアの仕事をたくさんいただいていてあのお仕事の前にはなんか必ずポージングのなんか練習じゃないけど今まで出てきたあのグラビアの写真を見返して自分はどんなポーズが得意かなとか結構勉強してから行くタイプなんですけどなんか今回は「そので撮影始めます」お願いします」ってなった途端に。ポーズしたらなんかあそういうのやめてって言われてそうそうもっとなんか自然体なももちゃんが撮りたいからポージングというよりかは普通に僕とお話しする感じでいてくれていいよって言われてでその出来上がった写真がこちらなんですけど、うん、すごい自然で、ね、なんかナチュラルな私をすごい撮ってくれてて、うん、めっちゃ私的にお気に入りのお写真たちです。そうなんです今回でも本当に何か一番最初の時と比べて自分の中ですごく成長できたなっていう思う作品で、うん、その撮影の日の当時にも書いたんですけどすごい多分成長できたなって思う自信作なんで早くみんなに見せたかったので。今回やっと見せれてとっても幸せです。どうでしたか皆さん。<笑>はいありがとう。ももちゃんの中で今回の一番の気に入りのショットはどれですか。あの赤の水着のこのこのですか。いやこれ<笑>もなんかお話ししながらカメラマンさんとお話ししながら撮ったお写真なんですけどあそうそれそれなんかこの水着の形もすごいお気に入りだし。あの私、多分毎回のようにこのポージングしてるような気がする、<笑>なんか前の、そう、やんじゃんのとやんじゃんじゃない、やんまらの時も、多分このポージングしてたんで、多分そのポージングお気に入りなんで、今回もお気に入りです。こっちをね、見つめてる感じがね、やっぱこう、なんか、いつもこう、ステージでファンサービスしてるような目だからね。なんかでも本当にお家私感も出てていいですよね。ねいいね。おうんとこんな感じなのかなってちょっと想像しちゃいますね。うん、この、うん、もうなんかカレスに詰めるメイクとか。ああ、ちょっとカレスになっちゃうのかな。<笑><笑>こうやって出たらじゃあいい目見れるかもしれないね。マクラモタ。おしゃれしながら出ちゃうね。先出たりしたとか言ってるね。<笑>ちょっと妄想が。<笑>妄想が。妄想が。妄想が。見れちゃう。<笑>ミレちゃんはお気に入りのショットはどうですか？ええー、そうですね。あのなんかもともとグラビアそんなにやったことなくて、自分のなんか売りがわかんなくて、なんか身長高いけど身長高い人っていっぱいいるじゃないですか。だからこれ自分の売りってなんだろうってなんだときに、みんなに声いただいたのが後ろ姿とか横顔が綺麗って言われて。そういうショットが今回多くて、なんか自分で見てても、その振り返りとかが自分のお気に入りだなって思います。あのツイッターではあの、うん、シュープレさんこの写真を、ね、え一番使ってくれてましたよね。可愛い,いでした。結構あの黄色のコメント見たらおしきれってなんか入ってましたよ。結構出ますよね。私こんな出したことなくて、なんかあの。この出てるけどそんなやらしく見えなくていいなとこのお尻を維持するためになんか特別なことをしてるんですか特別なことはい、えー、なんだろうえー、でも本当にジムとか行ってなくて今あそうなんですでもやっぱダーレスクで今週45ぐらい働いてるんですけど、うん、なんか結構やっぱ踊ってるたらどんどん会社が良くなりますよねあとあの高い木が入ってある程度お尻が引っ張ってするじゃないですか。なんかルナさん
前ですけどルナさんが好きなんですけどルナさんはスニーカー全然履かないんですよなんかなんで履かないんですか,なんか足痛くならないんですかって言ったらでなんか前先輩がなんか高いヒール履いてるところ見てかっこいいと思ったから、うん、なんか私はスニーカーなんか履かないって言われて<笑>かっこいいなって思って。昔はだってあのスニーカーごハートみたいなところもあるよね。そうそうそう。だからもうにすごいですよ。あの二十センチの竹馬みたいなみんな履いてるから。<笑>それはもうお尻ひね、食、はい、って上がりますよね。そうだからやっぱ。うん。皆さんみたいなお尻になりたいなって思って。はい。ヒールいっぱい履いてます。皆さんに言っときます。<笑>あ。皆<笑>さんみたいなお尻になり、はい、<笑>喜んでくれますかね。喜んでくれます。ももちゃんはこの素敵な。ボディメイクは何か特別なことしますかいやなんかでも正直、うん、この写真を見て、うん、私ももっとお尻と胸を鍛えなきゃなと思って、うん、なんと<笑>ジム通うこと決めて、ま、明日から,日から,日から、うん、そうパーソナルプレーナーみたいなの,あの先輩のモカさんに。伝えたいですって言ったら、あのあじゃあ紹介してくれてしてあげるよみたいなのを言ってくれて、明日から通うんで、もうお尻はもっと私もミレイちゃんみたいにいいっていうお尻<笑>なるように頑張ります。いやすごいね。やっぱでもあのー、こう体感体感がねみんなね、やっぱりそのショーやってるのはすごいと思うからね。うん。チームとかでもこう。ここれれっっっちゃたねこれのニュースに上がってましたよ。ちょっと、うん、僕も朝見ましたから、ね、これこれもうニュースの一面になってた全然ちょっと恥ずかしいもうじゃあお尻もいけますみたいな。あ本当に。あでももっとね。ちょっと今コーギーみたいなお尻やな。コーギー可愛いじゃん。<笑>なんかなんか大きい大きくないなんか。<笑><笑>大丈夫。可愛い,い。あそれがいい。それ<笑>ありがとう。コーギーちゃんね。はいね皆さんちょっとあとねあの皆さんこのページの最後にですねあの書いてありますこのシュープレイクダッシュパッドあるじゃないですか。これデジタル限定なんですけど、このシュープレイクラジャパンにしか載ってないショットもね、ありますから。結構いっぱいあるよね、はい、これボリュームがね、アップして。もうその写真が一番お気に入りかもしれない。<笑>あ、本当ですか。そのグラジャパンの限定のお写真、一枚目の。一枚目。皆さん、ちょっと。皆さん、ぜひチェックしてみてください。一枚目見てください。一枚目です。一枚目です。<笑>あちなみにバーレスク東京ですね、この,あのグランジャパンがご購入いただいた画面をお見せいただきますと、あの1000円割引であのさせていただきますから、あそうです、えー、すごいなんで、あのー、でかい、1000円はでかくて、実質ただです、そうだよ、ね、実質ただ、実質ただ、1100円でしたっけ、1100円なんで、まあ、100円、100円で、100円ということです、<笑>ぜひ皆さんね、えー、見ていただきたいということで、ご参加やってます。あとあのこの QR コードを読,み読んでいただいたらシュープレプラスというところでね取り下ろしに密着したスペシャルムービーや裏出しカットを公開中というこ、はいうん、これもちょっとね、はい、皆さん見ていただきたいはいねもはい、うん、は多分公開されてるはずメイキングメイキングとか結構気になるんですよどうやってこう出るのかなとね<笑>さっき見たカメラマンさん気になるしカメラマンさんどういうやり取りでそうしてるのかっていうのをさっきももちゃん聞いたらちょっともうちょカメラマンさんは羨ましいわって思ってねえこれですよねじゃあもちろんのもちろんねもうメイキングももちろんやっぱりちょっとナチュラルな感じの私が映ってるんでもう公開されてるんでよかったらえっと見てくださって高評価もしてくれると嬉しいですお願いしますグッドボタンねお願いしますねそうだね、二人ですけど、ちょっとね、今日聞けなかったんですよ。あの、ミレリちゃんにとっての、ももちゃん、ももちゃんにとってのミレちゃんって、どんな人ですか。ちょっと聞きながら。まず、じゃあ、ミレちゃんにとって、ももちゃんってどんな人ですか。ももさんは、うん、私入った時から、もう有名だったんですよ。うん、もう、ゆう、もう、ティックトックがもう、大バズりしてて、もう。<笑>こんな、うん、でも、ももさんが一番最初にフリーでしてくれたんですよ。私、最初、ビーチームで。入ったんですよね,ねマテリアルガールっていう曲があるんですけど私はもともと B チームでこれから頑張っていこうって思ってて一番最初に振りを教えてもらったのがモモさんです
モモさんにちょっとお願いします、うん、もう忙しいんだからいいよすいませんって言って全然誰かが、うん、なんだろう2人の共通点はノンフィクションつなぐあそうですノンフィクションねだからノンフィクション結構モモさんと私が一緒にいたらノンフィクションの人たちは
ともっともっと自分のこと知ってもらいたいなって思いました自分,のこと自分のことをただ全然そんな SNS がフォロワー多いわけとかでもないからもっと知名度をつけたいなって思いましたあとバーネスク東京のミレイちゃんですって言わなくても分かるじゃないですかミレイちゃんだってなってくれるぐらいになったら嬉しいですよね、うんあのテレビとかもねアベマ TV あそうですね、アベマのボートの番組が決まったんですけど次,次が4月29日なのでもうすぐですねうんアベマ TV で、えー、クロちゃんとクロちゃんとクルーちゃんっていう番組なんですけど<笑>生放送7時からされてるのでよかったら見てほしいですえ29日も生放送あそうですああの毎回生放送でああなんだレギュラーでね一週間、二週間ぐらい見れますね、うん。プレミアムじゃなくても、うん。そういったいろんなところでね、露出たくさんして、あ、見えちゃったって言われる人がいない。やっぱり言われたいですね。うん、あと仮面ライダーどうしたの？仮面ライダーどうしたの？あんまりなんか仮面ライダーなりたいですって言って、なんかなれなかった時どうしようってなんか思っちゃって、あんまり自分から言えないんですけど。でも夢の一歩はまず自分の口で。そうですね、宣言することじゃないですか<笑>それをどんだけの人がねりえちゃんにじゃあ考えてあげっていうこの共,作共同でね共感できるかという力だと思っています,す、ね、から私は「仮面ライダーのヒロインになります」って言ってください<笑>言ってくださいって言わされてるみたいな<笑><笑>なってほしいなって思いますよ本当にかそれ聞いた時、はい、あなれるんじゃないかなって本当に思ったでもそれバラすともなんからそれがそんな子がいたってな,なることが僕たちの夢でもあるし、ね、今までバーエスク東京から仮面ライダーヒロインって出てないですよね、うんうん、そうですよ<笑>間,違間違えて仮面ライダーになっちゃったらどうするあそう<笑>ヒロインなんかも変身とかでヒロねヒロねいいじゃんあ,ありかもしれないね<笑>ありありいいよみんなちっちゃい子の子さそうみんなさ憧れるんだからなんか仮面ライダーとか戦隊ものが小さい時ずっと見てて、うん、やっぱそういうコスプレとか買ってたんですよ、本当6歳とか、5か、6歳の時に、そういうヒーローのコスプレ買って、お母さんに写真撮ってもらってて、そういうの、なんか好きなんでしょうね、うん、<笑>やっぱその頃からね、ここからないから、ダンボールで作ってから、<笑>カメラが。ももちゃんは<笑>の夢は、うん、今の夢はまずは、ね、もういっぱいあるんですけど、うん、一番大きい夢は武道館に立ちたい武道館ね立ちたいよ立ちたいそして武道館を埋めれるようになってからちゃんと立ちたいですあでもそのなんて言うんだろう段階踏んでいく中の夢であったり、その目標一番近い夢は、まずは、えっと、表紙を飾れるようになりたいです、うんうん、そしてテレビも出れるように、今あの、まだ発表してなかったんですけど、うんあの、ラジオのレギュラーも決まりまして、これも大変じゃないですか、大変じゃないですか、大変じゃないですか、大変じゃないですか、大変じゃないですか、大変じゃないですか、ヤンヤンガールズっていうのに、えっと、オーディションで受かりまして。おめでとう。おめでとう。もう、そちらでね、まずはトークを磨いて、うん、えテレビに出た時も、ちゃんと。あの、M. C. の方とおしゃべりできるようになって、うん、有名になって、有名になって。武道館を埋めれるように、武道館に立てるようになりたいです。いやー、それはすごい。<笑>ね。こう一個一個ね、ステップアップした先に武道館があるってね僕たちも何年も前から武道館立ちたいなってずっと思ってたんです亮太さんもずっとおっしゃってて亮太、はい、さんのおかげで私はバーレスクに入りたいっていう夢を抱きながら子供時代頑張ってこれたんで、うん、次は亮太さんの夢を叶えれるように私頑張るんでよろしくお願いします泣いちゃうよももちゃん<笑>本当に泣いちゃう、はい、でもなんか思いましたやっぱこうやって夢って宣言するって大事だよねそうですねうん、共感するし、はい、同じ方向一緒に向いていきたいなって思いますし、はい、あっ、ももちゃんもそう思ってたんだ、みりちゃんもそう思ってたんだって思うと、本当に応援したいと思います。はいうん
皆さんもどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。夢は具体的にイメージできるので、今日は絶対に近づいていきますから、はい、叶えようね。頑張ります。よろしくお願いします。最後に、えー、お二人に聞きたいです。えーえー、二人にとって、ファンの皆さんってどんな存在ですかゆいちゃん。まず、自分が、なんか、アイドルとかを推してた側なんですよ。うん AKB もともと好きでこれも本当中学生ぐらいの時にあっちゃんが好きだったんですよあっ,、ね、であっちゃんのなんか中学生なのになんか卒業しちゃうっていうのででも最後ぐらい何か残したいって思ってその選挙の投票賛票をしたんですよああそうなんだそうだからちゃんにお願いしてこちらのお席を、えー、ももちゃんのお席
ので、えー、こちら握手会をさせていただきます。で、えー、落ち合の関係上お一人様、えー、一分ほどになると思いますが、えー、皆さんねお二人でこうお話ができる握手会という形で、えー、させていただきます。で、えー、そうですね。えー、お手洗い大丈夫ですかちょっと行きたいですお手洗いちょっと<笑><笑>ちょっとお手洗いしていただいて準備していただいてはい。で皆さんは、えー、こちらに並んでいただく形になりますので皆さん、えー、よろしくお願いしますお時間の関係上お写真撮影はお一人様、えー、ワンショットで出させていただきますで、えー、自殺以上ご購入の方自殺以上ご購入の方は、えーとえー、お二人の方に、えー、行きますで、自殺ご苦労の方は、ももちゃん、かみるちゃんかお選びになっていただいて、お眺めいただく形になります、えー。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、あどうぞ、じゃあ、ちょっと、はい、トイレ行ったり、トイレ休憩してください。で、えー、それでは、皆様、えー、本日、時間の関係上、えー、最後は、